ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സ്പൈസസ് ആൻഡ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് പൊട്ടറ്റോ വെജസ് തോൽക്കുന്ന മസാല ഇഡ്ലി വെജസ് ഈ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാല ഇഡ്ലി വെജസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പീനട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആറ് ഏഴ് വറ്റൽ മുളക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യത്തിനൊപ്പം രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയുമാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് പാനിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ചേർക്കാം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ നമ്മൾ ഇഡ്ലി വെജസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ മസാല കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഡ്ലിയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളിതിലെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മസാല കേടാവുന്ന പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മസാല ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രാവിലത്തെ ഇഡ്ഡിലൊക്കെ ബാക്കി വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പീനട്ട് ചേർക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നത് പീനട്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പീനട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കുറച്ചാൽ മതി ഇതിൽ നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് എരിവിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം ഇതിൽ നമ്മൾ പീനട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ആണ് ഈ മസാലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പീനട്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കാം പരിപ്പുകളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മസാലയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഈ ഇഡ്ലി വെജസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ മാത്രമാണ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഈസി പ്രോസസ്സാണ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് റൈസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബസ്മതി റൈസ് ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇല്ലെന്ന് കരുതി ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനു പകരം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ചെരുക്കിയത് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അത്ര നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് ഈ മസാലയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കറിവേപ്പില കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കറിവേപ്പിലും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാനിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്ന കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ചൂടോടുകൂടി നിങ്ങൾ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കരുത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം പൊടിച്ചെടുക്കുക 
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല മിക്സി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കാലം ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഫൈനലി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മസാലയിൽ ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഡലി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് എട്ട് ഇഡലിയാണ് നമുക്കിത് ഇതുപോലെയാണ് ഇഡലി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇഡലി അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തിക്കും അല്ല അതേസമയം ഒരുപാട് തിന്നുമല്ല ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഈ സമയത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇഡലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്രൈ ചെയ്ത ക്രിസ്പി ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു മാത്രമല്ല ഇഡലിയാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് കുട്ടികൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഇഡലി മാവിൻ്റെ ആ ചെറിയൊരു പുളിപ്പും മസാലയൊക്കെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് മാത്രമല്ല പൊട്ടറ്റോ വെജസിനേക്കാളും ഹെൽത്തിയും ആണ് ഇത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും കഴിയും ഇത് ഇഡലി ഇവിടെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം കണ്ടോ ഇഡലി അധികം ഓയിലൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇഡലി ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുഴിയുള്ള ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് എത്രത്തോളം ക്രിസ്പി ആണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഇഡലിയുടെ അളവിനനുസരിച്ചും നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചും ആവശ്യമായ മസാല ചേർത്താൽ മതി ഇനിയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മസാല ഇഡ്ലി വെജസ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ താ